ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചൂണ്ടിയിടൽ രീതിയാണ് സ്പൈഡർ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയാണിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നി അപ്പം നമുക്ക് അവരോടായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ എപ്പോഴും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പതിവ് അതിൻ്റെ മേളിലും താഴത്തുള്ള രണ്ട് ഇരുമ്പ് സാധനവും പിന്നെ നടക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയ ഹുക്കും ബാക്കി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേളിലും താഴത്തൊക്കെ ഹുക്ക് കെട്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ് നടുക്ക് പിടിപ്പിക്കും സാധാരണ ചെറിയ ചൂണ്ട് ഇടുന്നതിലും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇടുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ മീനും കിട്ടും പിന്നെ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് ചാൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തീറ്റി എക്സ്ട്രാ ചിലവാകും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ തീറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈദയും കുഷ്ടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് പിന്നെ മീൻ കിട്ടാറുണ്ട് മീൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല അവധി കിട്ടുന്ന ദിവസമൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ തൂള് കിട്ടാറുണ്ട് കരിമീൻ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കായലുള്ള എന്തായാലും കിട്ടും ഇപ്പോൾ വാടയാണെങ്കിലും ഈ തീറ്റ കണ്ടാൽ പിടിക്കും കാരണം കൂടുതലാണ് മീൻ കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇത് ഇടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിൽ ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാടാണ് അത് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നോക്കി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നാളുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശീലമാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരത്ത് എറിയണം ഇപ്പോൾ റോഡ് റീലൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അത്യാവശ്യം ദൂരത്ത് എറിയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് എറിയുന്നത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലും മീൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മീൻ തട്ടുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓളത്തിൻ്റെ കൂടെ അതങ്ങ് ചൂണ്ട നൂല അങ്ങനെ ഇത് ടൈറ്റായി ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല ടൈറ്റായി നിന്നാലേ അറിയൂ ആ ടൈറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ കമ്പ് വളയും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കട്ടി കുറഞ്ഞ കമ്പാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ മീനൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പ് വളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും അത് ചെറിയ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചാൻസ് ഇല്ല കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ആകെ ഒരു ഹുക്കിലല്ല രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ നാല് അഞ്ച് ഹുക്കിലൊക്കെ കയറാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറ്റ മീൻ തന്നെ അപ്പം പിന്നെ അതിന് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും വേറെ എല്ലാത്തിലും ഒക്കെ ഉടക്കി കിടക്കും പിന്നെ ഊരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇല്ല ഇല്ല പൊട്ടിപ്പോത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അത്രയും കട്ടി തന്നെയാണത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ടാങ്കീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് എല്ലാ മീനും ഇതേപോലെ കിട്ടുമോ വേറെ ഏതൊക്കെ മീനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കരിമീനൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് കരിമീൻ കിട്ടും പരൽ കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഈ തൂളിയാണ് തൂളി തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് തുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടുന്നത് ആ എല്ലാ സമയത്തും പൊതുവെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഈ സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കടല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വലിയ മീനൊക്കെ വരാറുണ്ട് എത്ര നേരം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ ടോട്ടൽ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടാറുണ്ട് ഇല്ലില്ല അത് ഇങ്ങനെ വലയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കും അപ്പം പിന്നെ ജീവനോട് തന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇത് ഒരു വട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു മീൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് നല്ല കൊത്തുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം എടുക്കത്തുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് മീൻ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ചൂണ്ട് ഇടുന്നതിലും ഇത് ഭയങ്കര എന്താണ് നമുക്ക് പരിപാടി കുറവാണ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിരുന്നാൽ മതി അത് പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ മീൻ തനിയെ വന്ന് അടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ച് കയറ്റിയാൽ